，请进。董事长，您要我准备的东西啊，我准备好了。好，珊珊，给我吧。珊珊，这段时间啊，公司的事啊，你多操点心。啊，行，董事长，我知道了。好，那你先去忙吧。好。这五年过去了，这家乡的变化还挺大的，家家户户都盖上楼房了。只是我这么多年都没回来了，不知道我那两个姐姐她们现在过得怎么样。要不，先去我二姐家看看吧。婷婷，你怎么回来了？二姐，我想你了，我就回来了。想我了，进来说吧。好，坐吧。不是我说你，婷婷，你怎么就穿这一身就回来了？二姐，是这样的，我在外面打工那个工厂倒闭了。所以我就回来了，倒闭了，那你可以再换一家呀。二姐，你也看到了，我这条腿啊，也没法干活了。你这腿怎么了？我的腿啊，是在工厂里面干活的时候出了点事故，所以就受伤了。这工厂现在也倒闭了，也没赔给我钱。我为了治这条腿，现在这钱呀、啊，我也还不上，所以我就回老家来了。别说，你这混的呀，可真够惨的。那你上我家来干什么呀？二姐，你看，这在老家我也没什么亲人了，就你和大姐你们两个。我想，你想，你想干什么呀？不会是想在我家住吧？还让我给你还债？是，我告诉你，你想都别想。二姐，你看，这前几年我在外面打工的时候。也没少给你家寄钱呀、啊，你们盖这栋房子的时候，我不是还给你拿了好几万呢吗？那是你自愿的，我又没有逼你。二姐，你不能这么说呀，我这就一个人，你看你们家这么大，你随便给我找一间屋子住就行了。我们家大怎么了？我们家大呀，也没有多余的房间，只剩一间小房间，让狗给住了。二姐，你这话的意思是？你的房间让狗住都不让我住吗？是呀，我让狗住，他还能给我看家呢。这让你住，你一个残废能干什么呀？是不是想拖累我呀？二姐，我真没想到，原来在你的心里，我连一条狗都不如。你说，这咱爸妈去世的早，就咱们姐妹三人相依为命，你如果不帮我，谁帮我呀？我也想帮你呀。可是我无能为力呀！你不是也说了吗？咱们呀，姊妹三个呢，你怎么不去找大姐呀？二姐，你怎么能说你无能为力呢？你看，你家住着这大别墅，咱们姐妹三个当中，就你家条件最好了呀。咱大姐家我也知道，他们家房子那么小，家庭条件啊也不好，他儿子还马上就要结婚了，这。我怎么好意思去找他呀？你现在都自身难保了，你还替你大姐说话，你还是想想你自己住哪儿吧。二姐，你看这样行不行？我不让你给我还钱，你就在你家随便给我找个落脚的地方就行。行了行了，我都说了我家没地方住，这再说了，这要账的找上门了怎么办呀？我也不跟你废话了。我还有事出门呢，你赶快给我走！二姐，你别赶我走呀、啊！我说的话你听不懂呀！走，哎，二姐，走呀！二姐，走。
你这腿是怎么回事呀、啊？大姐，我在外面生活不下去了，所以就回来找你了。这腿是在工厂里面上班，出现事故，所以啊就瘸了。你说你怎么那么不小心呀、啊？你这腿不好，怎么不给大姐打电话呀？大姐去接你呀！大姐，我出去这么多年。一分钱都没有挣到，我怎么有脸给你打电话，还让你去接我呀？傻妹妹，你说什么呢？我可是你的大姐呀！行娘，这次回来别走了，住大姐家，大姐照顾你。等会儿啊，我给你做点饭吃，吃完饭以后，大姐带你去医院看病。大姐，我在外面已经看过了，这医生说我这条腿啊。需要好长时间才能恢复呢，婷婷，不行，那大姐也要带你去医院看看，看过以后啊，大姐才放心。大姐，这医院咱就不去了，去了花那个冤枉钱干什么呀？我就在家养养就好了。你说什么呢？你既然来大姐家了，就听大姐的。大姐，你不知道我在外面为了治我这条腿。已经欠了好几万了，这你挣钱也不容易，我不想再让你给我花冤枉钱了。你说什么呢？这看病，怎么说是花冤枉钱呢？婷婷，你放心，不管花多少钱，姐一定把你的腿给看好。这还着的事啊，大姐慢慢帮你还。大姐，这行了，什么都别说了，咱现在啊就去医院看腿，走。不去了吧，大姐。说什么？大姐背你去，走。大姐，不用了，我们自己能走。行了，别逞强了，来，大姐背你。大姐，你累不累呀、啊？大姐不累。我骗你也是有原因的，不管什么原因，你也不能骗姐呀。你说，咱们去医院给你检查腿，花了几百块钱，姐挣钱容易吗？大姐，我知道你挣钱不容易，等一下，我把钱还给你。小妹，不是钱的事，你这伤害大姐的心。大姐，我也不想这样做，我就实话告诉你吧，其实啊，我在外面开了一家公司。行了。别跟大姐开玩笑了，你要是开公司，还能穿成这样回来呀、啊？大姐，你不知道我这一个女孩子家，在外面打拼有多么不容易。我呀，见惯了尔虞我诈，这一个不小心啊，就会被别人给骗。我现在已经对人失去了信任。再说了，我出去了这么多年，我也不知道你跟二姐现在对我是什么态度，所以我就穿成这个样子。回来试探试探你们。其实我一回来啊，我先去了二姐家。二姐一看我穿成这个样子，腿还瘸了，她二话不说啊，就把我给赶走了。这我二姐，她家的房间给狗住，都不让我住。没想到我在二姐心里连条狗都不如。这么多年，我也没少帮过二姐。谁知道二姐她现在竟然变成这个样子了？小妹，真没想到，你二姐她是这样的人啊！是啊，大姐，你说，这咱爸妈走得早，你和二姐可是我最亲的人呀、啊！小妹，不管你变成什么样，你永远是大姐的小妹，大姐永远不会嫌弃你的。小妹，倒是你这些年在外边吃了不少苦，受了不少罪吧？大姐，这吃苦受罪啊，倒是没什么。可是，我一想到我最亲的人竟然这样对我，行了，小妹，你别哭了。以后啊，无论你混成什么样，这大姐的家永远是你的家。大姐，谢谢你。其实，我的公司效益还不错。
，我本想着这一次回来啊，把你和二姐一起接到城里面去的，可是没想到，我二姐她竟然那样对我，我对我二姐很失望。大姐，你看，这我外甥他们呀，也都不在家，平时你一个人在家多孤单呀。要不这样吧，你跟着我去城里面生活吧。小妹，这城里啊，我就不去了。你看。大姐啊，一没能力，二没文化，到那去啊，给你添麻烦。大姐，你这说的什么话呀？你是我的亲大姐，你要是去了，我高兴还来不及呢，怎么能给我添麻烦呢？行了，大姐一个人啊，在乡下住习惯了，大姐还是不去了。不行，大姐，你今天啊，必须得听我的。今天啊，你要是不跟着我去，那我也不走了，我就在家陪着你。行行，小妹。大姐拗不过你，大姐听你的，我现在啊就去收拾东西。哎呀，还收拾什么呀？城里面什么都有，咱现在就走吧，大姐。行，大姐听你的，走。